Ja, das Reopening oder die neue Dekoration äh, im Januar war früher zu Treibhauszeiten immer Tradition. Wir haben da ein bisschen länger uns Zeit gelassen mit und äh, haben das jetzt dieses Jahr gemacht. Es war ein wahnsinniger Aufwand. 30 Tage haben wir hier umgebaut, wieder mit dem Highlight Design Team zusammen und ähm, ich freue mich, dass es heute so mega voll ist und die Leute haben Spaß und Marco Bailey spielt gerade unten Real Techno, wie man hört und ich freue mich sehr auf Matthias Tanzmann, der schon vor viereinhalb Jahren beim Opening von 102 hier gespielt hat und damit schließt sich dann heute für uns auch der Kreis, dass er beim Reopening wieder hier ist, heute Upstairs im Herzen des 102 ist und ich freue mich sehr auf sein Set. Ja. Brothers and sisters, this is me, Marco Bailey, you're looking at now and you're hearing too. We are tonight in 102 in Neuss, amazing place, we're gonna rock it here and you're watching djsounds.com. Christmas and New Year's Eve holidays actually I spent with working. I was playing at Christmas, Christmas night, Christmas day, New Year's Eve and New Year's Day. So I was not sitting on the table with the family and having some great dinner and I was traveling around and playing with what I like the most and which is my passion. So my highlight of the beginning of the year, it's still just the beginning, but uh, one of the highlights was playing at BPM, I think, BPM Festival in Mexico alongside Carl Cox at the Blue Parrot next to the beach it was really sold out like days before it was really an amazing party and then also playing at Pasha New York it's one of my favorite clubs in New York City output is also one of my favorites but Pasha as well because it's much longer there and it's it's really a legendary club because you know it's built and owned by one of 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 the icons on the New York scene by Eddie Used to be a partner from Eric Morillo, which is a big legend in the house scene since more than 25 years. And it was really a honor for me to play at Pasha again. I'm gonna play soon again, again, so really nice. My new projects this year are, of course, my new label, MBR, which is a more darker sound of techno. And be beside that, I have my, uh, my other label, MB Electronics, where I push new, fresh talents more. And on my, uh, the other label, MBR, um, it's more orientated than my own sound. So, and then MB Electronics, I push more fresh new talents. I think it's important. Then I have a new release on drum code, a track on drum code. Adam Bayer, his fantastic label. And yeah, I'm working all the time on new music. And besides that, I'm gonna start a new party concept. It's gonna call Materia. The first party is in Fabric in Madrid, very big club in Madrid. The second party is in Paris, in Zigzag. It's a very good club at the moment, Zigzag. The third party is in Belgium with Carl Cox. And then we're looking for the fourth party to be in Barcelona. So, loads of stuff I'm working on. And we're looking to do it also in Germany. And this is a lot of work if you want to do it nice. Because it's not only just going and playing there, it's also the production which we're gonna we're gonna take for ourselves. Hallo, ich bin Matthias Tanzmann und ihr seht djsounds.com. Hey 
Für Weihnachten hatte ich tatsächlich frei, glaube ich. Das war ganz gut, das war ganz angenehm. Ich habe gar nichts weiter gemacht. Und dann Silvester, so ein bisschen Marathon. Ich war äh, am 31. erst in London, dann in Southampton. Und dann bin ich am 1. Januar in, in Birmingham gewesen. Am 2. Januar in äh, Brasilien. Und am 4. Januar noch in Uruguay. Ich bin dann in der ersten Woche, ersten Januarwoche nach Mexiko gleich weiter und ja, BPM Festival. Halt der Knaller gewesen wieder. Schon wenn man hier aus der Kälte gerade kommt, perfekt, weil Sonnenschein, gute Atmosphäre, gute Musik, Partys, es geht fast über zwei Wochenenden und die Woche dazwischen, also insgesamt 19 Tage. BPM ist einfach insofern eine große Erfahrung, weil, weil es so viel zusammenbringt. Ja? Das, bringt, das Line-Up ist unglaublich groß. Das spielen fast alle, die man sich denken kann. Und das Ganze findet halt innerhalb von einer Woche statt. Das heißt, man kann jeden Tag rausgehen, man kann wirklich alles hören und sehen, was man möchte. Und das Ganze passiert dann auch noch vor, diesem, vor dieser Kulisse. Also wirklich alles am Strand in Mexiko. Einfach schön, einfach schön. Und als DJ zu spielen, die Leute sind extrem dankbar, extrem motiviert. Viele Nordamerikaner auch, die da so einen Kurzurlaub machen. Also es ist ein ähnliches Feeling wie eigentlich auf Ibiza, wenn man so ein bisschen Partyverrückte im Urlaubsmodus antrifft. Von mir kommt, kam diese Woche, also jetzt Ende Januar, ein neuer Remix raus auf Moon Harbor auf meinem Label für Chris Wood und Meat aus Frankfurt, die Jungs. Und nächsten Monat kommt eine neue Platte von mir, ähm, wo ich ein paar ältere Tracks neu aufgelegt habe. Einmal ich selbst, dann der Nick Fanschuli mit seinem Bruder Marc Fanschuli zusammen und dann noch Shonky von Apollonia haben da Versionen gemacht. Das ist das, was jetzt direkt ansteht. Und dann ist auch ganz viel geplant auf dem Label, auf dem habe. Also irgendwie werde ich die Begeisterung für Ibiza eigentlich los. Ja, ich freue mich schon wieder auf den Sommer. Klar. Das Circle Loco wird großartig, bin mir sicher. Wir hatten eine sensationelle Saison letztes Jahr. Da ist auch jetzt schon wieder alles in der Planung. Das wird auf jeden Fall toll. Ansonsten feiern wir dieses Jahr 15 Jahre Moon habe, mein Label. Und da wird es auch eine Tour geben. Da werden wir Events haben zum Sonar in Barcelona und ADE Amsterdam und insgesamt auch mit Releases und einer Tour dazu. Das wird dann wieder das größte Projekt für uns.